హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నాకు కామెంట్లో చెప్పండి నేను చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా నోటిఫికేషన్స్ వెంటనే వస్తాయి మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను కప్ కేక్స్ రెడీ చేస్తున్నానండి నేను ఓవెన్ లేదు బేటర్ లేకుండా ఎలా చేసుకోవచ్చు అని చూపిస్తున్నాను కుక్కర్లో చేసుకోవచ్చు అలాగే నేను మీకు ఈరోజు ఒక కొత్త రకం కుక్కర్ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఫస్ట్ ఒక బౌల్లోని ఒక ఎగ్ బ్రేక్ చేసుకొని మనం దీన్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి బీటర్ ఉన్నట్టు అయితే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ బట్ నేను ఇక్కడైతే విస్కర్ కూడా నాది బ్రేక్ అయింది సో నేను అంత ఫోర్క్తోనే చేస్తున్నాను సో ఎగ్ అయితే చాలాసేపు బాగా బీట్ చేయాలండి ఎగ్ ఎల్లో వైట్ బాగా మిక్స్ బాగా మిక్స్ అవ్వాలండి వైట్ ఎల్లో అనేది సో చూస్తున్నారు కదా నేను ఇలా ఫోర్క్తోనే చాలాసేపు బీట్ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి బటర్ వేసుకుంటున్నానండి బటర్ కూడా ఇదైతే వేడిగా లేదు జస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్నదే వేసుకుంటున్నాను సో ఎగ్ బటర్ కూడా బాగా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇది వచ్చేసి షుగర్ పౌడర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను వేసుకుంటున్నానండి హాఫ్ కప్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే యాక్చువల్గా వచ్చేసి క్వాంటిటీ వన్ కప్ పిండి తీసుకుంటున్నాను మైదా సో హాఫ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా నేను షుగర్ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను షుగర్ పౌడర్ అనేది ప్రిఫర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ షుగర్ అయితే చాలా టైం పట్టేస్తుంది కరగదు త్వరగా సో షుగర్ అంటే కూడా మనం బటర్లోనే బాగా మెల్ట్ అయ్యే వరకు కూడా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు బీటర్తో చేసుకున్నట్లయితే ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఫ్లఫీగా కూడా వస్తుంది లేదు మిక్సీలో ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు అలాగైనా కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఈ మూడు బాగా మిక్స్ అయ్యాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక జల్లెడి పెట్టుకొని మనం పిండిని జల్లించుకుందాము సో ఇలా జాలీ పెట్టుకొని ఫస్ట్ వన్ కప్ మైదా వేసుకున్నాను సో ఇందులోనే మనం పౌడర్స్ బేకింగ్ పౌడరు బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి నేను వన్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకుంటున్నానండి సో ఈ పిండ్లన్నీ కూడా ఒకసారి మనం ఇలా జల్లించుకుంటే పిండి అనేది విడివిడిగా వస్తుంది సో బాగా మిక్స్ అవుతుంది ప్లఫీగా వస్తుంది కేక్ సో ఇలా ఏదన్నా వేస్ట్గా ఉండ వేస్ట్ ఉన్నా డస్ట్ ఉన్నా అలాగే ఉండల్లా ఉండిపోయింది కూడా మనం ఫిల్టర్ చేసేయచ్చు సో ఈ పిండి అంతా కూడా దగ్గరగా తీసేసుకొని ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ టైం అయితే బాగా పడుతుంది సో ఇక్కడ కూడా బాగా టైం పడుతుంది అండి పిండి అంతా కలవాలి కదా చూస్తున్నారా ఇప్పుడు కొంచెం స్ట్రక్చర్ గట్టిగా అయిపోయింది అన్నప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా పాలు కూడా వేసుకుంటూ బల మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి పాలు కూడా కూలు కాదు హాట్ కాదండి రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్నవే వేసుకోవాలి సో అలా కొంచెం కొంచెంగా పాలు వేసుకుంటూ మనకి కేక్ బ్యాటర్ స్ట్రక్చర్ వచ్చే వరకు కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ స్పూన్ అయితే మార్చానండి బట్ స్ట్రక్చర్ బాగా చూస్తున్నారు కదా అలా సరిపోతుంది ఇప్పుడు లాస్ట్లో నేను వెనీలా ఐసెన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను త్రీ ఫోర్త్ కప్పు ఆ బాటిల్కి ఉండే కప్తోనే వేసుకుంటున్నానండి అంటే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వస్తు హాఫ్ స్పూన్ వస్తుంది అంతే చెప్పాను కదండి ఒక వెరైటీ కుక్కర్ అని ఇదేనండి నేను ఈ మధ్య షాప్లో చూశాను డిఫరెంట్గా ఉంది డ్రై కుక్కర్ అని ఉంది దీనిపైన నేము సో ఇలా చూస్తున్నారు కదా బ్యాక్ సైడ్ ఎలా ఉందో మనకి లోపలికి ఫ్లేము అనేది చాలా వేడి అనేది బాగా ఎక్కువగా వస్తుంది నేను వన్ టు టెన్ షాప్లో తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ కొత్తది ఇంకా స్టిక్కర్ కూడా ఉండిపోయింది తీయటం అవ్వలేదు రాలేదు స్టిక్కర్ సో చూస్తున్నారు కదా లోపల ఎలా ఉంది టెంపరేచర్ అనేది పైకి రావడానికి దీని క్యాప్ కూడా ఇలా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ బట్ క్యాప్కి వచ్చేసి చాలా స్టిక్కర్లు ఉన్నాయి అవన్నీ పీకేసాను అందుకు గమ్ అయితే ఉండిపోయింది బట్ ఒకసారి వేడి అయిన తర్వాత పోతుంది కదా అని ఊరుకున్నాను సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఉంది ఇలాంటి కుక్కర్ మీరు ఎవరైనా చూసారా అనేది నాకు కామెంట్స్లు తప్పకుండా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు బట్ డిఫరెంట్గా ఉంది కదా కేక్స్ ట్రై చేయడానికి ట్రై చేద్దామని తీసుకున్నాను జస్ట్ వన్ నాకు ఇక్కడ టెన్ డెర్హమ్స్ పడింది వన్ టు టెన్ షాప్లో చూశాను బట్ ఇది కూడా ఒకే ఒక పీస్ ఉంది ఆ రోజు సో ఓకే ట్రై చేద్దాం అనుకుంటూ తీసుకున్నాను సో దీంట్లోనే ఈరోజు ట్రై చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ సాల్ట్ అయితే వేసుకున్నాను కింద ఇసుక ఉన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ ఇది మధ్యలో వచ్చేసి లోపలికి టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో నేను సాల్ట్ వేసి ఫస్ట్ ముందు మనం కొంచెం హీట్ అయితే చేస్తాం కదా ప్రీ హీట్ చేసుకుంటాం కదా కుక్కర్ని సో అలా క్యాప్ పెట్టేసి ఉంచాను కాసేపు బట్ చాలా ఫాస్ట్గా హీట్ అయిపోతుంది సో అలా అడ్జస్ట్ చేసుకొని సమానంగా క్యాప్ పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్
సో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా నేనైతే యూట్యూబ్ లో కూడా చెక్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ డ్రై కుక్కర్ లో దీంట్లో రెసిపీస్ ఏమన్నా కనిపిస్తాయి కదా అని చెక్ చేశాను బట్ అంత చికెన్ ఏవేవో కొన్ని ఫారినర్స్ వీడియోస్ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ డెమో వీడియోస్ ఉంటాయి కదా సో అలాంటివి మాత్రమే ఒక త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ కనిపించాయి బట్ దీంతో అయితే కేక్ రెసిపీ నేను చూడలేదు బట్ నేను ట్రై చేశాను సో అది ప్రీ హీట్కి పెట్టుకున్నాం కదా బ్యాటర్ని బాగా ఇంకోసారి మిక్స్ చేసేసుకుని మనం కప్ కేక్స్ కోసం కప్ మౌల్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ అవి తీసుకొచ్చానండి వాటిలోకి ఫిల్ చేసేసుకుందాము సో ఇది మాట దీంట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పీస్ ఉంటాయంట త్రీ కలర్స్ ఉన్నాయి ప్లెయిన్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఫ్లవర్ ఉంది కదా సో పిల్లలు అయితే ఫ్లవర్ కావాలి ఫ్లవర్ కావాలని ఆల్రెడీ నేను అప్పుడు తీస్తున్నప్పుడు పక్కన గోల చేస్తూనే ఉన్నారు సో నేనైతే ఎక్కువ ప్లేస్ అయితే సరిపోదు కదా ఫ్రెండ్స్ ఒకేసారి చేయడానికి సో నేను సిక్స్ అయితే కప్స్ రెడీ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ బట్ వీటికి ఓవెన్లో చేసుకుంటే చూడండి మౌల్స్ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి బేకింగ్ మౌల్స్ ఉన్నది ఇది అయితే ఈజీగా అవుతుంది బట్ ఇవి జస్ట్ పేపర్ కదా ఈ కప్ కేక్స్ అనేవి సో ఒక షేప్ అయితే రాలేదు లాస్ట్లో చేసి కొంచెం కొంచెంగా అటు ఇటుగా తొనికిపోయినట్టు అయితే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సో అందుకని నేను ప్లేట్లో చూసారా పెండిగా అవుతుందని నేను తీసి కింద పెట్టేసుకుని వేసుకుంటున్నాను మనం దీంట్లోని ఆఫ్ వరకే వేసుకోవాలి మనకి బేక్ అయిన తర్వాత కప్ కేక్ అనేది పైకి పొంగుతుంది కదా సో ఆఫ్ వరకే వేసుకోవాలి ఇది ఆల్రెడీ బటర్ పేపర్తో తయారైనవి కదా సో మనం దీనికి ఏది అప్లై చేసే పని లేదు బటర్ అలాంటివి సో అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత నేను ఒక మూడు ఒక మూడింటికి వచ్చేసి ఇలాగ చాకో చిప్స్ అయితే వేసానండి పైన బాగుంటుంది కదా పిల్లలకి నచ్చుతుంది కదా అనేసి సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ కుక్కర్లోకి అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టేసుకుందాము సో ఒక్కసారి ఇలా ట్యాప్ చేస్తున్నానండి సరిగా సెట్ అవుతుంది కదా అనేసి సో ఇప్పుడు ప్రీ హీట్ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్ నేను పెట్టాను కదా జస్ట్ టూ మినిట్స్ అయ్యేసరికి నాకు విపరీతంగా స్మెల్ వస్తుంది అది సాల్ట్ అనేది సో చాలా త్వరగా హీట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా సో అందుకని కింద నేను మళ్ళీ వేరే తవ్వా పెట్టాను డౌట్ వచ్చింది ఇసుక కూడా మాడిపోయి కేక్స్ ఏమైపోతాయో అనే డౌట్ వచ్చి కింద ఒక తవ్వా పెట్టాను అనమాట సో ఇలాగ నాకు సిక్స్ సిక్స్కి కరెక్ట్గా సిక్స్ కప్ కేక్స్కి మాత్రమే టై ప్లేస్ అయితే సరిపోయింది అలా అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో ముందుగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హైలో పెట్టుకుని జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం మీడియంలో పెట్టుకుంటే కేక్స్ రెడీ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత అయితే నేను ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఎంత బాగా పొంగాయో చూడటానికి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదా బట్ ఇలాగా నేను టూత్పిక్తో చూశానండి చెక్ చేసి చూశాను టూత్పిక్ అయితే బాగా డ్రైగానే అనిపించింది బట్ పైన కలర్ వచ్చేసి ఫుల్ వైట్ ఉంది కదా జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచితే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది సో అందుకని నేను మళ్ళీ క్యాప్ పెట్టేశాను సో మిగిలిన బ్యాటర్ అంతా చూసారా నేను ఒక స్టీల్ కప్లో వేసేసి పెట్టేసుకున్నానండి సో ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచుదాం జస్ట్ ఇంకొక త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత నేను ఓపెన్ చేశాను చూసారా కలర్ చేంజ్ అయింది ఇందాక వైట్గా అనిపించింది సో బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ అనేది కనిపిస్తుంది రెడ్డిష్ బ్రౌనిష్గా సో ఇప్పుడు అన్నీ కూడా నేను సపరేట్గా తీసేసుకున్నాను బట్ ఆ స్టీల్ది మాత్రం ఉంచానండి నేను లేట్గా పెట్టాను కదా సో అదైతే ఇంకా కుక్ అవ్వాలి కప్ కేక్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి కేక్స్ అయితే బయట పెట్టానండి కూల్ అవ్వాలి కదా అని బట్ పిల్లలు అస్సలు ఆగటం లేదు వెంటనే ఓపెన్ చేసేయమంటున్నారు వెంటనే ఇచ్చేయాలని కోల పెట్టేసి వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే ఓపెన్ చేసుకుని తినడం తినడం అయితే స్టార్ట్ చేశారండి నేను ఇవి ఈ వైట్గా గింజల్లా కనిపిస్తుంది కదా అదేంటంటే స్వీట్ కలర్ మనం యాక్చువల్గా క్రీమ్ పైన జల్లుకొని స్ప్రింకల్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో అవి జల్లి చూశాను బట్ అవి నిలవట్లేదు క్రీమ్ పైన మాత్రమే ఉంటాయి సో కేక్ చూస్తున్నారా చాలా ప్లఫీగా వచ్చింది చాలా సాఫ్ట్గా చూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ బట్ మౌల్స్ అనేవి మనం విడిగా పెట్టాం కదా సో అలా కొంచెంగా సాగినట్టుగా అయిపోయాయి కప్స్ అనేవి బట్ కేక్ అయితే బాగా వచ్చింది ఫ్లఫీగా వచ్చింది చూస్తున్నారా లోపల కూడా స్పాంజీగా అయింది బాగా సో ఇప్పుడుగా బాగా కనిపిస్తుంది ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ నార్మల్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ బాగా కుక్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మిగిలిందంతా కూడా 
బ్యాటర్ అనేది ఒక స్టీల్ కప్లో వేసి పెట్టేశాను కదా బట్ ఇది కుక్కర్లో ఉందని సంగతి నేను మర్చిపోయాను ఒక కేక్స్ పిల్లలు తింటూ ఉంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడే ఉండిపోయాను అనమాట బట్ తర్వాత గుర్తొచ్చి వచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేశానండి బట్ మాడిపోవడం అయితే ఏం లేదు బాగానే వచ్చింది సో ఇది కూడా చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చింది సో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ కట్ చేసి చూపిస్తాను చాలా ప్లఫీగా వచ్చింది కప్ కేక్స్ బట్ కప్ కేక్స్కి ఏంటి అంటే నాకు అనిపించింది నార్మల్ కేక్ కడే కప్ కేక్స్కి టైం పడుతుంది అలాగనే పెద్దగా క్వాంటిటీ కూడా మనకి రాదు ఒకేసారి ఎక్కువ కప్ కేక్స్ చేసుకోలేము కదా ఫ్రెండ్స్ అది నేను చెప్పేది అదే ఓవెన్లో ఉండి చేసుకున్న వాళ్ళైతే ఒకేసారి ఎక్కువ క్వాంటిటీ అనేది చేసుకోగలరు బట్ ఇలా కుక్కర్లో చేయాలి అంటే కుక్కర్లో అయితే జస్ట్ నాలుగు ఐదో పడతాయండి సో ఒక్కొక్కసారి నాలుగైదు కేక్స్ కోసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం కదా చూడండి ఫ్రెండ్స్ కేక్ ఎలా వచ్చిందో చాలా సాఫ్ట్గా స్పాంజీగా జస్ట్ మనం బ్రష్ చేస్తే మళ్ళీ నార్మల్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేస్తుంది పావు బజీ బన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ టైప్ లాగా అనమాట బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ పిల్లలకైతే నచ్చుతుంది బట్ పిల్లల కోసం అయితేనే కప్ కేక్స్ చేయడం తప్ప నాకైతే అనిపించింది ఓవెన్లోనే కప్ కేక్స్ అనేది చాలా బెటర్ అండి మనం కుక్కర్లో చేయడం అంటే చాలా టైం వేస్ట్ కూడా బట్ చేసినవి కూడా క్వాంటిటీ ఎక్కువ చేసుకోలేము ఒకేసారి బట్ ఓకే పిల్లల కోసం అంటే అప్పుడప్పుడు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ బటన్ అనేది నొక్కండి అలాగే నా కామెంట్లో కూడా చెప్పండి సో రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందని నా కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ కిడ్స్కి అయితే బాగా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మరొక మంచి వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ స